Oi, se você não me segue nas redes sociais, vai lá me seguir. Instagram, Boss Underline Serena e Twitter, Serena Underline Boss. Vai lá me seguir enquanto eu tô postando foto e vídeo de meus animais e essas coisas. E é isso. Bora pro vídeo. Olá, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem fala é a Serena. Primeiramente, me desculpem por estar de pijama e estar com essa cara de sono, sem maquiagem nem nada. Mas é porque os meus problemas com espinha estão aumentando um pouco e eu tô deixando a pele meio de lado. Eu não tô querendo passar muita maquiagem e muita coisa nada, tá bom? Hoje eu vim falar com vocês sobre um assunto muito legal que eu pensei pro vídeo de hoje. Que é como ter um gato cego. A gente tem nosso gatinho já faz algum tempo. Desde que ele era pequenininho, a gente achou ele, na verdade, só com um olho funcionando. Só que o outro olho dele parou de funcionar. Até um ponto que ele não enxergava mais nada. E a gente teve que tirar os dois olhos dele. No caso, o olho que tinha restado. Eu vou apresentar os gatos da casa e falar um pouquinho deles. E depois falar especificamente só do nosso gatinho cego, que é o Peter. Primeiro a gente tem o borracheiro, que é esse gato. Ele tá sempre dormindo com meu pai, ele gosta muito do meu pai, na verdade. Ele fica no território das gêmeas. Basicamente, o quarto do meu pai é o território de duas gatas gêmeas, que são as minhas gatinhas. Mas o borracheiro fica lá. Eles vivem brigando porque elas não gostam muito dele, elas são bem territoriais. Ele é um gato muito, muito carente, ele falta entrar no banheiro pra tomar banho com a gente. Se a gente deixar a porta aberta, ele entra e ele entra no chuveiro pra tomar banho com a gente. Ele é muito bonitinho, ele é muito carinhoso. Ele não é muito brincalhão, ele é muito mais na dele. Ele tá sempre pedindo carinho e tá sempre... O que tu quiser fazer com ele, ele deixa. Ele é muito fofinho. Qualquer posição que você botar ele, ele vai deixar. Foi muito fácil tirar as fotos dele, aliás, por causa disso. Porque eu só botei ele lá e ele ficou lá na Disney. A gente chama ele de borracheiro porque meu pai... Ele foi solto na borracharia, a gente não sabe porquê. E aí meu pai acabou adotando ele porque gostou muito dele. Falou, ah, eu vou adotar esse gato aqui e ele vai ser meu. Desde então ele dorme junto com meu pai. O quarto é território das gêmeas, que é a Nico e a Oriana. A Oriana não quis muito tirar foto, ela tava muito na dela e ela tava lá em cima num lugar onde eu não conseguia pegar ela. Ambas são minhas gatas, eu acabei adotando elas quando meu último gatinho morreu e elas foram as primeiras gatas a estar nessa casa depois do que meu último gatinho morreu. Elas são as mais velhas aqui dos gatos, de todos os gatos que eu vou apresentar pra vocês. A mãe delas ficava na borracharia, ela era uma gatinha também da borracharia lá do meu pai e ela acabou pegando barriga, teve filhotes e elas foram as únicas duas que não foram doadas. Então eu acabei adotando as duas. A Oriana é mais reclusa e mais na dela, por mais que ela goste de carinho, ela tá sempre mais reclusa. As duas sempre estão juntas e são muito territoriais. Às vezes elas brigam entre si, mas na maioria das vezes elas brigam com os outros gatos por estarem no território delas. Enquanto a Oriana é mais na dela, mais quietinha, a Nico é muito mais carinhosa, só que ela também é mais irritada. Ao mesmo tempo que ela tá amando o seu carinho... No outro instante, ela tá tentando te matar, literalmente. Essa gata é bem psicopata. E, aliás, é a gata que mais me ama. Se eu tô na casa, se eu cheguei de viagem e tô na casa, eu sou a única pessoa que ela deixa tocar. Se eu não tô na casa, é aí que ela deixa os meus pais tocarem nela. E ela também gosta muito do meu pai, talvez porque meu pai tem o mesmo cheiro que eu. Elas gostam tanto de mim, essas duas, que elas ficam se esfregando na minha roupa. E chegam a marcar território se outros gatos estão lá. Sempre que eu estive mudando de casa, essas gatas foram as únicas que me acompanharam. Agora elas não estão comigo na minha casa, porque o meu colega é alérgico a gatos. Mas como eu vou me mudar, elas vão ir comigo. Já a Nico, ela fica muito observando na rua. Toda vez que ela chega num lugar, ela fica na janela observando. Ela faz assim, ambas as janelas do quarto... É uma coisa dela, ela gosta de ficar vendo os cachorros e o que as pessoas estão fazendo por aí. Ela fazia também isso quando eu tava morando nas minhas casas anteriores e eu tenho certeza que ela vai fazer isso na minha casa nova. Elas são inseparáveis, eu nunca consegui separar as duas. E nunca nem tentei também, né? Porque se eu tentasse, uma morreria. Elas literalmente tomam banho juntas, elas fazem tudo juntas. A gente também tem o Tom. O Tom, ele foi dado por uma veterinária que gosta da minha mãe, que é amiga da minha mãe, que é a Sueli. O Tom, ele tava dando bastante problema pra Sueli, porque ele tava tentando fugir pra caramba, porque ele não era castrado. E ele, minha mãe acabou decidindo adotar ele, a Sueli deu ele pra minha mãe. O Tom, ele é o que mais briga com as gêmeas. Ele tá sempre tentando bater nelas e entrar no quarto pra entrar um pé de guerra. À noite, se eles dois estão juntos no mesmo cômodo, é um pé de guerra. Eles brigam, às vezes não tem ganhador, às vezes as gêmeas ganham, às vezes o Tom ganha. Mas é dois contra um, e às vezes ele ganha ainda, ele é muito forte. Apesar das brigas, eles nunca se machucaram, assim, muito sério. Só ficaram brigando mesmo, coisa de gato. 
disputa do território. O Tom ele é um gato muito carente. Se você começa a fazer carinho nele, ele não vai querer que você pare. Ele fica tipo, carinho, carinho, não para, não para, não para. E ele é muito amigo do Peter. Desde que ele chegou, eles dois sempre estão brincando juntos. A gente também tem um Hanger, que é o gatinho mais novo de todos aqui. Ele foi doado pela Sueli porque ninguém queria adotar ele, porque ele tinha uma cabeça chata. E a gente adotou ele, deu muito carinho, muito amor, e a cabecinha dele acabou ficando normal. Ele é outro muito carinhoso, ele não sabia usar a caixinha de areia, ele demorou muito pra aprender a usar a caixinha de areia. Ele tinha muita remelinha no olho, até hoje ele tem muita alergia de poeira. Então, nessa vídeo que eu gravei aqui pra vocês, por ele tá com o olhinho meio coisado, porque ele tava brincando com a poeira debaixo da cama. Ele tem alergia, ele não pode. Mas ele é um gatinho muito amoroso, as gêmeas não batem nele, elas não ligam muito pra ele. O maior problema delas é mesmo com o borracheiro e com o Tom. E agora a gente chega ao Peter, que é um gatinho que a minha mãe achou há muito tempo atrás na rua. Ele tava com um dos olhos muito machucados a um ponto de que ele teve que fazer uma cirurgia pra tirar ele. E o outro olhinho dele também tava muito danificado e tava cegando. A gente fez muitas tentativas, a gente deu muito remédio, mas não adiantou muito. Ele perdeu os dois olhos enquanto ele crescia e virava adulto. Mas isso não faz o Peter diferente de nenhum dos outros gatos que tem aqui. Pra falar a verdade, ele é muito mais especial que os outros, porque o Peter ele é muito especial. O Peter, ele é o tipo de gato que você acha que ele vai ser bobo, você acha que ele vai ser besta, porque ele não enxerga, né? Mas, cara, ele é o melhor caçador da casa. A gente não sabe como, mas ele é sempre o gato que, tipo assim, tem uma barata na casa, tem alguma coisa na casa, algum bicho na casa. É o Peter que vai pegar e é o Peter que vai matar. Ele tem uma opção muito boa. Ele segue a nossa voz, se eu só tô lá no quarto, por exemplo, fazendo alguma coisa, e ele tá na sala, e como ele gosta muito de atenção, ele vai até lá. Ele conhece toda a casa, a gente evita de colocar, mudar o lugar de ração, de, de fazer cocô e esse tipo de coisa, justamente pra não ser uma dificultória pra ele. Mas ele, ele ama aqui, ele ama esse lugar, ele ama a atenção, independente de quem você for, ele vai gostar de, de ter a atenção de você. Apesar que ele conhece quem é cada pessoa da casa. Por exemplo, tem algumas pessoas da casa que ele gosta menos. Tem umas pessoas da casa que ele gosta mais. Eu não sei porque eu sou uma das pessoas que ele mais gosta. Toda vez que eu tô aqui no quarto fazendo alguma coisa, ele atenta por tentar entrar. Tipo, se a porta tá aberta, ele entra. Ele tenta fazer bagunça aqui. Ele tá muito interessado aqui esses tempos agora porque eu comprei uns ratinhos e eles estão numa gaiolinha menor esperando por uma gaiola maior e ele fica tentando pegar a atenção desses ratinhos, ele não tenta matar nem nada, ele só quer dar atenção pra eles ele fica tentando cheirar, eles cheiram de volta. O Peter, ele é um dos gatos que ele mais requer a atenção da casa não por ele ser especial, mas por ele querer a atenção o tempo todo e ele ir atrás diferente dos outros gatos que ficam mais na deles e quando a gente tá no lugar que eles gostam de ficar, que eles pedem atenção o Peter não, o Peter ele vai pra qualquer território, ele vai pra qualquer lugar, ele é o dono da casa, ninguém briga com ele as gêmeas não tem problema nenhum com ele, o Tom é super amigo dele, é super brincalhão com ele o Hanger também, ele não tem problema nenhum e o, os brinquedos que a gente compra aqui pra casa, é incrível porque nenhum outro gato brinca com brinquedo o Peter é o único que brinca com os brinquedos que a gente compra. A gente não sabe porquê, mas o Peter ele é o único que brinca. E ele é cego. A minha mãe gosta de brincar que ele tem um olho biônico porque ele fica assim, ó, pra gente. Sabe, encarando. Como se realmente estivesse vendo. A gente, muitas das vezes parece que ele tá vendo. Só que tem alguns problemas em ele ser cego. Porque, ó, ele ainda é cego, né? Que, por exemplo... Gatos normais, por exemplo, tá uma distância que eu vou soltar meu gato, ele vai cair em pé e sair andando, sabe? Se você jogar o Peter nessa distância, tipo, ele vai cair em pé, não, ele vai cair que não é uma abóbora podre, porque ele não tem noção de distância. Então é muito engraçado, quando ele vai sair do sofá, às vezes ele acha que é um pulo muito maior, ou ele acha que é um pulo pequeno e também se estrambelha no chão. A gente tem muito medo porque ele gosta muito de ficar olhando na janela, e a gente tem medo dele, sei lá, tentar pular em algum momento, mas ele, ele, ele sabe o perigo, porque uma vez ele Chegou a pular, os cachorros te, te, tentaram pegar ele, só que ele conseguiu fugir e desde então ele nunca mais tentou pular da janela, que ele sabe que é perigoso. 
Mas a gente tenta evitar deixar ele lá. Querendo ou não, ele é um gatinho que requer mais atenção que outros gatos normais, justamente por essas coisas especiais dele. E a gente tá tentando sempre dar atenção pra ele, apesar que é um pouco difícil com tanto gato na casa. Eu queria muito levar ele pra casa que eu tô morando lá em Goiânia, mas não dá porque eu não quero que ele chegue num ambiente novo, estranho e fique mal. Então a gente prefere deixar ele aqui. Por isso que a gente também não doa ele. Muita gente já quis adotar ele. Mas a gente não doa justamente porque a gente tem medo dele se adaptar a um novo ambiente. Mas é que ele é um gato muito esperto e eu confio que ele conseguiria. Ele é um gatinho lindo. O Peter, apesar dele ser um gato, assim, especial, ele é muito especial <risos> como gato. Tipo, você ficar segurando ele, fazendo carinho. Alguns outros gatos, com o tempo, começam a ficar meio... Eh, me solta, sabe? O Peter não. O Peter, ele... Enquanto tá dando carinho, ele tá aceitando. <risos> ele tá feliz. Eu queria trazer mais gravações, mas eu não costumo gravar muitas coisas. Eu trouxe o que eu consegui gravar de foto, de vídeo deles. Acho que o Peter é o melhor gatinho e o mais especial que a gente tem. Eu queria muito levar ele, mas não posso. Mas ele não dá trabalho a mais por ser um gato especial. No máximo, mais carinho. E mais coisas tipo, ah, não vamos deixar ele muito perto da janela, porque vai que ele pula, ou umas coisas assim. Então ele não dá muito trabalho em si, sabe? Ter um gato especial como ele não nos dá um trabalho tão enorme quanto algumas pessoas imaginam que dá. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Eu sei que ele é mais curtinho, eu sei que ele foi mais bobinho, ele foi mais slice of life. Eu tô toda desarrumada, mas tudo bem. Eu espero que vocês tenham gostado. Me contem se vocês têm algum animal especial. A gente aqui no canil tem vários animais especiais. Animais paraplégicos, animais que não andam. E animais com alguns problemas, como o Peter. E me conta se vocês já tiveram algum animal especial, se vocês têm algum animal especial. O que vocês acharam desse vídeo. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Beijo.